Y yo quiero hablar con Juan en un pueblo que nos explique el programa tan maravilloso que han diseñado para esta fecha tan señalada. O sea, porque yo he estado viendo las actividades, es maravilloso, porque después, ¿qué tenéis en el pueblo? Pues a ver, hemos empezado esta mañana, esta mañana hemos tenido una, pues un acto un poco más institucional para conmemorar esos 50 años que hemos estado acompañados, que agradezco muchísimo que haya venido en representación de toda la Comunidad de Madrid al director general de Patrimonio. Uh -huh. Hemos hecho una visita guiada que hemos además hemos combinado con danza con una escuela que de aquí municipal, con la Escuela de Mario del Montes, a los que también tenemos que agradecer que hayan colaborado con nosotros para organizar todo esto. Uh -huh. Ahora por la tarde estamos aquí en el programa de radio, que uh -huh. es algo, oye, que, que como bien has dicho, no, viniste, nos dijiste, y oye, que nos pareció una sí, idea yo estupenda. Fui un polvo rápido. Yo vine aquí sí. y, hacer. <risa> y me pueden decir sí o no. O sea, yo, yo voy directo, yo voy como un polvo rápido. Sí, no, no, pues a otro sitio, ¿no? Sí. Pero tuve suerte y fue sí, África, no te rías, que es verdad, fue sí. ¿Eh? Y sin protección encima. Es verdad. Me que sí, ¿has visto? ¿Has visto? Eh, y lo que estoy disfrutando. Bueno, un enano, ¿no? Vamos, y bueno, y durante, durante todo el fin de semana se han organizado ahí visita, ahí está eh, jornada de puertas abiertas, que muchas de las ermitas que habitualmente oye, pues la gente no puede visitar uh -huh. eh, y se encuentran cerradas, van a estar abiertas durante todo el fin de semana. Y a última hora de la tarde lo que se va a hacer es a través de la oficina de turismo con los técnicos de turismo van a hacer una explicación sobre las costumbres de la plaza, la, tra la historia y las tradiciones aquí de nuestro pueblo para que oye la gente de Chinchón pueda disfrutar y todos aquellos que nos visitan también. Uh -huh. ah, pues un qué planazo, buen programa, ¿no? qué buen programa. Para el fin de semana, ¿no? Absolutamente. ¿Todo el fin de semana? Sí, sábado y domingo. Ah, todo el fin de semana. Todo el fin de semana, sábado y domingo. Uh -huh. sí. Fenomenal. Cualquiera puede venir y. Sí, son actividades que son totalmente gratuitas y son unas actividades abiertas a toda la gente que quiera, que quiera participar. Estupendo. ¿Has visto África? Ya tenemos plan. Totalmente. Están en Chinchón. Yo luego quiero ir al café de la Iberia. El café de la Iberia, que es el lobo. Sí, 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 no, sí, pero sí. yo tengo que coger un tren. A todo esto yo no sé si lo voy a tocar. Ya no tengo la bolera. Tengo que coger un tren porque si no... Bueno, ya Jaira, un placer, ¿eh? Un placer que te vas a ir de puntilla. Digo, ¿dónde vas ahora? Lo siento muchísimo. Es que me tengo que ir. Ha sido un placer, ya Jaira. Muchas gracias, Un placer. Muchas gracias. Estaremos en tu aniversario, ¿eh? Nos has dicho lo importante. El aniversario. Eh, al, al final no vais a salir de chinchón, ¿eh? Todas no, las cosas que estoy planteando. Aquí, no, bueno, yo no puedo hoy esta noche, pero si fuera otra noche me quedaba. Yo me Porque, quedaría. Yo ¿Sabes me quedaría. lo que me hizo África? Yo ligué en este pueblo y me llevó a Morata, vamos, arrastrado. O sea, ya lo tenía hecho. Yo no sé, no, no, vamos, que nos está esperando allí. Digo, ¿quién nos está esperando? Bueno. Teníamos que trabajar, teníamos que trabajar, Roberto. Trabajar. No te olvides que trabajamos. <risa> <risa> no es todo disfrute. <risa> Don Luis Herrero, bienvenido. No, 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 a esta no, no, tu no, casa no, ya. No, Buenas tardes. Muy buenas tardes. Tú no hace falta que nos venda el chinchón porque ya lo no tienes vendido, ¿no? ¿no? Hay una gente muy divertida en este pueblo. Yo me lo estoy pasando, chachi. Porque tengo que coger un tren, si no me he quedado yo aquí. Es que tenemos un sentido de lo muy desarrollado. No, aquí mucho. Aquí mucho. No, pero sobre todo si hay gente buena. O sea, aquí le propones algo a alguien y dice que sí. Siempre. Casi siempre. No, siempre. Bueno, bueno. Casi siempre se está haciendo difícil. Eso es que viene poco por aquí. Ah. No, he venido mucho y con la anterior alcaldesa también. No, en serio, Chinchón. ¿Tú conocías a la anterior alcaldesa? ¿Perdón? A la anterior alcaldesa de Chinchón. Sí, que si la conocía. Sí, sí, sí por supuesto. ¿A tengo, que no pasaba desapercibida? Tengo el honor de ser su amigo desde... ¿A que no pasa desapercibida? No, para nada. <risa> es que África luego no me cree, no me cree. Yo le creo, yo le creo. Le pasa lo que ella, que tampoco pasa desapercibida. No, no muchas gracias, Luis. África no, gracias. nunca. Además, saludamos a su mamá que está ahí abajo. ¿eh? Un saludo, mamá, que estás por ahí. Toma, desde aquí te va a oír. Un saludo, mamá, que estás ahí abajo. ¿Has visto venir hasta su madre a verla? Sí, sí, bien escoltada, bien escoltada. Es que vive cerca, vive cerca. Bueno, a ti no te voy a decir que no venda chinchón. O sea, tú eres un enamorado de chinchón. ¿Tú vives en Chinchón o vienes de visita? No, yo soy nacido, criado, vivo y seguramente moriré en Chinchón. O sea, que eres chinchonense hasta la médula. 100%, de lo cual me siento muy, muy, muy orgulloso. Lo que se celebra estos días es muy importante para vosotros, ¿no? ¿Perdón? Lo que celebráis este fin de semana es muy importante para vosotros. Sí, sí, aunque no lo parezca, mm. porque eh, la gente de Chinchón tiene mucho el carácter de... de castellano, profundo... Yo soy castellano que, profundo. ¿Qué pasa con nosotros? Que no, parece, que, parece que no va con ellos la cosa, pero interiormente sí que va y, por supuesto, somos conscientes de la importancia que tiene lo que estamos celebrando. Uh -huh. Le decía antes a Juan Antonio que vosotros tenéis influencias de los romanos, 
de los musulmanes que por aquí pasaron y de los visigodos. Sí, eh, la mayor influencia que tenemos es romana y árabe. Uh -huh. eh, hay costumbres árabes que han persistido hasta hace relativamente poco tiempo, por ejemplo, usar la bufanda, el tapabocas, o que la mujer eh, caminara dos o tres pasos por detrás del hombre, eso hasta hace 70, 80 años se llevaba en chinchón. Uh -huh. Y claro. del románico, pues tenemos mucho la, la arquitectura. ¿Y tú crees que hay gente que sabe que se puede ver un Goya gratis aquí en chinchón? ¿Tú crees que hay mucha gente que sepa...? Gratis, gratis. gratis económicamente. económicamente. Tiene el desgaste físico de tener que subir la cuesta. <risa> no, 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 que hay otros desgastes también físicos y la gente los hace sí, de además, forma placentera. ¿eh? Además de ser un Goya es que tiene las características claro. de que fue de las últimas pinturas religiosas que pintó Goya. Claro. Y la pintó porque su hermano Camilo, que era el párroco de... No, no era párroco, era capellán. De Chinchón se lo pidió, uh -huh. pero Goya ya en esa época andaba un poco cabreado por, uh -huh. por la iglesia y no pintaba cuadros religiosos y este no le pintó a posta por insistencia de su hermano Camilo. Pero ahí, ¿tú crees que hay mucha gente que lo sabe? ¿Perdón? Mucha gente. ¿Tú crees que hay mucha gente que lo sabe que hay un Goya? Sí, bueno, sí, sí. sí, sí hoy, hoy en día, ya con las redes sociales y la difusión uh -huh. de las asociaciones y del ayuntamiento hoy, el gran público lo sabe, no llegas a todos los rincones, pero sí, la gente sabe que hay un bollo. Uh -huh. Decía, decía el, desgaste, el desgaste de subir la cuesta, pero yo creo que ese desgaste compensa con las vistas maravillosas que hay desde, desde la plaza de la palacio, sí. Así que es recomendable, sí. 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 La verdad que es que es, es un conjunto, lo veis ahí, de la iglesia con el cuadro de Goya, el teatro, la torre del reloj, y luego ese balcón natural que es la tarazana de la plaza de la palacio donde se contempla no solamente parte de la plaza sino todos los monumentos importantes del pueblo así como sus afueras, su, su campo que la zona que se ve de la carrascosilla, de los pinos, de, detrás de los pinos toda esa zona que además es zona protegida porque el pasillo verde se ve desde ahí es impresionante, es precioso Absolutamente. y que se ven Roberto unos atardeceres maravillosos desde allí que sé que te interesa sí, a mí eso es lo que me interesa las citas románticas me está entrando hambre, le voy a preguntar a Miguel Ángel Moyá eh, eres más romántico que yo ¿tú crees? No, me he dado cuenta en cuanto me dijo que ha hecho 19 veces de Jesucristo digo, es un tío romántico eso para hacerlo y aquí celebráis la última cena hoy no hay nada de comida o sea, tú imagínate que nos tienes que preparar un menú para cenar en tu restaurante porque aquí en Chinchón se come y se cena bien o no Aquí en Chinchón se come bien y se cena bien. ¿Y sobre todo en tu restaurante? En el 200% de los restaurantes. Pero en el tuyo mejor, ¿no? O algo mejor, o un poco mejor. Eh, yo siempre digo que todo el que vaya a mi restaurante, eh, yo me voy a preocupar por qué coma bien. Claro. Y creo que el resto de los restaurantes se preocupan también para que la gente que le visita... Qué diplomático bien. te está quedando esto, ¿eh? Cómo me gusta. Pero, pero, pero yo... Vamos a fichar, me encanta cómo yo, yo, yo me lo creo, ¿eh? Mira, tío, o sea, tú le lanzas algo. Eres como el papel. O sea, tú le lanzas algo. ¿Te crees que le vas a pillar y te lo tengo? Mira, 19 veces Jesucristo ha sido. Lo, lo, lo dice de corazón, lo dice. 19 veces la es verdad. Y aquí está. Ah, igualamelo. No, no, es un gran. Es un gran pequeño también el ángel. No, 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 ya te lo digo yo. Sí, la verdad que, bueno, pues eh, eh, ten en cuenta que Chinchón eh, está catalogado, y el señor alcalde lo sabe, mm. como uno de los pueblos más felices de la Comunidad de Madrid. Mm -hmm. ¿No lo sabéis? Sí, no, pero ahora me estoy enterando. Es el pueblo más feliz de la Comunidad de Madrid. Yo me lo creo. Yo en cuanto entro en este pueblo, empiezo a sentir cosas. Claro. Empiezo a sentir, y, y, y eso me han visto los atardeceres, que me habla Juan Antonio. Pues imagínate, <risa> imagínate iniciar un atardecer sentado en una de las terrazas de cualquier restaurante de la Plaza de Chinchón. Y eso no, yo, si locura. tienes buena compañía ya, ya eso fue una mujer como África Jareño, lo que pasa es que África ya, ya tiene lo suyo. <risa> <risa> yo ya tengo por, ahí para el por chino. Supuesto, por supuesto que no lo voy a desmerecer en, en ningún momento, porque lo que está a la vista no hace falta cantir. Y bueno, pero yo me conformo con mi esposa que llevo 44 años con ella. Qué bonito será. Ay, qué bonito. Le tenemos que preguntar cómo se conocieron. ¿Puedo, puedo, puedo preguntarlo? De aquí salimos con ¿Puedo? novia. José María, de aquí salimos ¿Puedo? con novia. Deja el móvil que de aquí salimos con novia. Es que en, todo, en, todo, en todos los programas lo pregunto. ¿Sí? sí, por eso. ¿Cómo os conocisteis? Ay, madre mía. Ay, Dios. Ay, madre mía. ¿Está por aquí tu mujer? No, no, no. no está, está terminando en el restaurante. Menos mal, no salgas ahora. Sí. No salgas. 
Pues, pues al final, al final pues, como nos conocíamos en los años 80, eh, eso de pasar a, a una discoteca con la penumbra, cubata en mano, eh, esos, esos bailes ochenteros, esos grupos de, de, de bailarinas de esos tiempos y querer incorporarte a esos grupos y hacerte así como de mirarte de esos layos y decir, uy, esta me gusta, voy a por ella y esperar a que toquen, eh, ponga la música lenta para, 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 para pedir un baile. Para pedir un baile. Para, 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 para pedir un baile. Qué bonito, es claro, que me encanta. Claro, claro es eso. Y yo, yo conseguí, además, eh, eh, he de decir que, que, que todos a esa edad con, con las hormonas súper revolucionadas, pues lo que intentábamos era eh, bailar con una chica y si pudiera sacarle un beso, robarle un beso, ya sería la caña. Lo más, lo Entonces, más, lo más. Yo, en ese momento, cuando yo conocí a Conchi, yo no intenté robarle un beso, lo que intenté es tener otra cita con ella. Ah, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Y lo conseguí. ¿Cómo se llama tu mujer? Conchi. Conchi Concepción. Conchi Concepción. 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 Vale, pero con los Conchi. amigos Conchi. 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 Y desde los años 80, o sea, 40 años. Sí. Eh, 40 años eh, juntos. Desde el 81, desde el 81. Y qué 40 bonito. años viviendo en Chinchón. Qué bonito. Sí, claro. Qué bonito. Me declaro fan ahora mismo. Ya no solo de tu restaurante, sino de lo que has contado. Y al final, pues eso, tengo dos hijas preciosas, dos nietos preciosos. ¿Cómo se llaman tus hijas? ¿Están aquí? Eh, sí, ahora sí. Una de ellas vive fuera, pero ahora, ahora está aquí de vacaciones. Eh, la mayor es Cristina, la pequeña es María. Y mis nietos, Romeo y Teo. Romeo, qué bonito. Romeo y Teo, qué bonito tus nietos. Un crack. El orgullo del abuelo. Buah, no me digan. No me digan. Se le han dicho que se iluminan los ojos. No o sea, lo he visto, se le han iluminado Romeo y Teo. Eso de que ¿Quién, venga... le, ¿Quién le puso esos nombres? Pues su madre, entiende su padre. Romeo es un nombre muy... A mí Romeo me suena cantante, Romeo Santos. A mí también. A mí, sí. a mí también Romeo me gusta. Romeo el hijo de Zidane. Pero, pero al final... Siempre yo... con el fútbol. Sí. Eso, eso de que, de que venga tu nieto y te venga, ya yo, ya yo, ya yo. Te derrumba. Wow. Vale, das lo que quieras en ese momento. Lo que, bueno, los abuelos estamos para maleducar a los nietos. Y lo que te dice, no me regaña. Pero aquí los niños viven muy felices, yo creo, ¿verdad? En sí, Chinchón. Sí, porque al final eh, tenemos esta eh, plaza tan inmensa, esta plaza que no la ves en cualquier pueblo, porque lo bonito de esta plaza es, eh, lógicamente, sus balconadas, eh, la deformidad incluso entre balconadas, eh, los 280, casi, casi 280 claros, eh, el que pueda escenar en un cualquier balcón y demás, y ver a los niños jugando a la pelota. Yo personalmente veo un niño jugando a la pelota y yo me siento en el balcón de mi restaurante a verle como si estuviese viendo una película de John Wayne. Totalmente. Sí, no, es... Que por cierto estuvo aquí una película. ¿John Wayne sí. estuvo aquí? Sí. ¿Qué película? El fabuloso mundo del cine. ¡Guau! Wow. ¿Y estuvo en Chichón? Claro. ¿Dónde están esas fotos? ¿Tendréis fotos? Claro. Sí, fotos? claro. Wow. Fotos. ¿Sí, fotos? Es historia. Esto hay que venderlo bien, ¿eh? Claro, John Wayne venderlo. es muy americano. ¿Tú sabes los yankees que vendrían aquí? Hacerse fotos con John Más, Wayne, más, claro, más, más de los que vienen. Más, más de los que, más que vienen. Que vienen <risa> mucho más. Todas esas cosas, y no solo John Wayne, desde de, de, de John Wayne a la última que se ha rodado, eh, Asteroid City. ¿A Sara Montiel ha estado por aquí? Porque ya Sara Montiel rodó una película con John Wayne. De, debe de haber estado, ¿eh? Pues... Debe de haber estado. Si, si no oficialmente, eh, de Strangis, pero debe de haber estado. De Strangis, sí. Seguro que sí. Hay una anécdota, me pasó una anécdota la semana pasada. Está bien pinta de ser buena, Luis, ¿eh? porque no puedo contar la anécdota. Algo vas a contar duro. No, no, con respecto a esto. Pero, pero es verde o no es verde. Aquí, la semana pasada estaba yo en mi ah. restaurante y llega un señor muy americanizado, con un raro, un pelo y tal. ¿Te gusta el dedo? Sí, soy yo. Mire, que me han indicado que usted me podía decir dónde están los escenarios donde se rodó Rey de Reyes, que fue una película anterior a el fabuloso mundo. Rey de Reyes. Uh -huh. bueno. Y te dice que sí, que sabía dónde se había rodado y tal. Y cuando ya terminé de explicar, te dice que yo en esa película hacía de San Juan. ¿Tú hacías de San Juan? Él hacía de San Juan. Ah, él. Él, él, él hacía de San Juan. Y como tenemos otra sobre la mesa. Otra, super, otra superproducción americana. Como... Y venía a verse. Y él hacía de San Juan y venía a conocer, o sea, a recordar los, uh -huh. los escenarios pues, naturales. ¿Tenía frase o solo hacía de San Juan y no hablaba en la película? En, Rey de Rey. No, en, en, la, en la película, no he visto la película porque la han echado. Yo tenía diálogo. Y tenía diálogo. Ole, eh, ahí, eh. Aquí no sale un papel, África. Aquí no sale un papel, no sé de qué, igual de la Semana Santa. Nos vamos a tener que quedar aquí. Yo a no me pido, y Judas y el tampoco. Año, el año pasado, o el otro anterior, estuvo Wes Anderson, rodando otra película mm. que tuvieron 
sí, sí. Los dos tuvieron tres meses. Sí. Ya por la película tuvieron un año. O sea que siempre, siempre estamos liados de, de películas. Pero que nosotros queremos cenar esta noche. A ver, prepararnos un menú para cenar. Imagínate que vamos a tu restaurante o al de Miguel Ángel. ¿Quiénes pondréis para cenar? ¿Para cenar? Sí, para cenar. Pues yo, para comer ejemplo, mañana. yo, por ejemplo, les pondría una ensalada de pimientos asados, uh -huh. que van asados en el horno de leña, uh -huh. con un poco de huevo y un, y un poco de ajo fino de chinchón por encima. Y luego pues les pondría una perdiz escabechada, que escabechamos nosotros. Qué rico. Yo soy fan de la perdiz. Un poco de carne roja, que es nuestra especialidad. Uh -huh. Y luego un postre y una copa de cava para darse un beso y gritar por pues Como aquí todo el mundo se besa. ¿Eh? O sea, aquí todo el mundo se besa. Está sí. Bien. Vi lo que el certamen este que hiciste romántico. Hemos hecho algo romántico. Sí, no, no, es una... pasa siempre alrededor de una mesa. Camilo sí. José Cela decía que los grandes negocios se deben de hacer en una mesa porque seguro que una de las dos partes sale de mañana. Lo importante es que no seas tú. Pues aquí yo no sé, aquí bueno, creo que nosotros hemos sido a, a, a ti te van a engañar aquí, yo creo. No, a mí me te quedas aquí de residente. Hace años me engañaron aquí, pero yo, para mí es un placer, no, no es ningún engaño estar aquí. No, no es eso. ¿Y de postre qué, qué nos ofreces? ¿Qué postres tienes? El postre nosotros lo no tenemos, claro, leche frita, campeada uh -huh. con chinchón, cerro especial. Qué bueno. Bueno, es que rico, Dios qué hambre mío. nos entra aquí, eh. Es increíble, Miguel Ángel, la comida para mañana. ¿La comida? ¿Qué nos pondrías de menú para comer? La comida para mañana, pues yo te pondría, pues, eh, en principio, para que saboreaseis bien el plato fuerte, eh, algo ligero de entrada, como puede ser una buena almeja fina al ajo, al ajo fino de chinchón, valga la redundancia. ¿Almeja fina al ajo fino de chinchón? Sí, y luego nos pondría eh, un cordero lechal, raza churra, asado en horno de leña con leña de encima. Eh, con una ensalada de lechuga y cebolleta fresca Madre mía. y con un buen vino, eh, que tenemos una carta de vino bastante... bastante ¿Tú cuándo recomiendas? Recomiéndanos un poco. Vamos a ver, eh, yo creo que habría que beber vino de chinchón. Ay, sí. Yo lo sabía. Sí, eh, sí, sí, sabía sí. que iba a salir por ahí. No iba a decir sí, primera sí, de Duero sí. ni nada de esto. Pero vamos a ver. Eh, a ver eh, tenemos todas las denominaciones de origen posibles, incluso internacionales. Pero si quieres beber aquí en Chinchón hay muy buenos vinos. Muy buenas bodegas, buenos vinos. Entonces, eh, eso, un buen cordero regado con un buen vino de Chinchón. Y ya, pues bueno, pues puede ser una leche frita también, como decía Luis. O unas natillas con toque de anís. Madre de Dios, también. parece que me mataron. Natillas con toque de anís. Claro. Aquí todo tiene toque. ¿De algo? <risa> no sabes qué te va a tocar. Toque de anís. Y suficiente. Eh, una buena infusión eh, para rebajar eh, eh, eso y, y poquito más. Yo creo que comería bien. Bueno, y una copita. Y una copita después y ya vamos. Ya vamos. <risa> Estos días... Eh, para vosotros son importantes también, para los hosteleros, ¿no? Imagino. Sí, vamos a ver, al final todos los días son importantes. En cualquier eh, promoción, cualquier aniversario como ese que estamos eh, viviendo actualmente, es bueno para Chinchón. Independientemente de que ahora, lógicamente, junio, julio y agosto son los meses más flojos de Chinchón, porque la zona sureste de la Comunidad de Madrid es una zona calurosa, al igual que muy fría en invierno, pero cualquier promoción que se haga, cualquier cosa, siempre es muy buena para Chinchón. Y si ponemos una piscina aquí en la Plaza Mayor de Chinchón... También una piscina, ah, la una pista piscina, de tenis, la piscina... Una, no, piscina <risa> como le dejes, Juana, como le dejes... <risa> Eso, eso ya es otra cosa. <risa> eh, señor alcalde, no le des permiso de tanto. <risa> yo, yo tampoco, Miguel Ángel. No lo veo porque al final tenemos ahí un pilón. Un pilón que, es, un pilón. que es el, el típico pilón de pueblo. En el que te tienen que tirar. Te tienen que tirar. Te tienen que tirar. Pasaban todos los mortos que se llevaban una chica guapa de pueblo. Ya lo sabía yo. Entonces, al final... Sabía yo que esto acababa... Y en tienes que esa chinchón, te llevas una chica guapa y tienes que pasar por el pilón. Yo creo que va a caer algún día él. Pues, ¿Con el pilón o con una chica de pilón? Con las dos cosas. Yo conocí una chica aquí y no me dejó ir con ella. Eh, por eso no fui al pilón. No, no, no fui. Estaba aquí. Se libró. Se libró, se libró. No me pasa que estas cosas. Uy, si se lo doy el pilón, ahora ya se lo doy el pilón. Pero me va a pasar lo mismo. Bueno, África, ¿estás bien? ¿Estás a gusto? ¿Feliz? Hombre, estoy feliz. Estoy rodeada de gente que... Pues eso. De gente con mucha experiencia en, en el mundo de la restauración, en el mundo del turismo. 
eh, me encuentro en un, en un pueblo que he amado desde siempre. He hecho cosas muy bonitas yo aquí en este pueblo, la recuerdo. ¿Tú, tú pasaste estado... por el trilón o no? Yo no, porque yo no estoy aquí. Tenía que preguntarlo, después de lo que me contaba, tenía que preguntarte lo del pilón, porque yo estaba por el pilón. No, 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 no. Solo pasaba lo que pillaba. Pero bueno, si nunca se sabe, igual te tiran hoy a ti, ¿eh? No, no, no. No quiero que me tiren al pilón, no. No, no, no. Eso no, eso no. No hace tanto palo. Y bueno, pues, pues feliz. Soy una apasionada de la gastronomía. Creo que tenemos unas referencias aquí impresionantes. Y, y bueno, me gustaría un poco también tener una idea de, de, de si se puede visitar algo también. O sea, tenéis algo dentro, por ejemplo, dentro del café de la Iberia, que sé que hay un patio maravilloso. ¿Qué historia tiene también ese patio? Eh, eh, sí, la verdad que, vamos a ver... Eh... Chinchón se caracteriza porque son todo, eh, hay inmensidad de casas señoriales. Entre ellas, lógicamente, está el antiguo café de la Iberia, que data de principios del siglo XIX. Eh, era casino, café y hospedería. ¿vale? Entonces, eh, además era el, el lugar donde todas esas películas, el mencionado John Way de antes, eh, cupletistas y todas las que venían a, a rodar, se cambiaban en el café de la Iberia. De hecho, de hecho, aunque no está contrastado, pero sí hay muchos datos que indican eso, eh, ese cuadro al que hacía mención Luis eh, de Goya en, en la Asunción, eh, se habla de que está pintado en el patio central del Café de la Iberia. En ese patio por, por la luz que, que, que tenía y demás. Pues aquello era, era hospedería, como decía, data del siglo XIX, de principios del siglo XIX, y bueno, pues estuvo mucho tiempo cerrado y como restaurante, como tal, lleva eh, 43 años, 43 años como restaurante. Entonces, bueno, pues creo que tiene muchísima historia, eh, han pasado muchos personajes por allí, incluso eh, el actual rey siendo príncipe, eh, de hecho lo verifican las ¿Felipe fotos. ¿Felipe Sesto? ¿Felipe Sesto? Sí. ¿Por ahí ha pasado? Efectivamente. ¿Tiene foto? Efectivamente. ¿Tiene foto? ¿Tiene, ¿Tiene foto? foto? ¿Y de Leticia? <risa> de Leticia. ¿También? ¿También? Eh, ¿También? Con Leticia siendo periodista. Ah, pero no cuando... Era no, eran novios. Ah, eran novios. ¿Pero tú los tienes ahí cuando empezó el romance? Eh, les, les tenemos ahí captados. Les tenemos ahí captados. Otra historia eh, de amor. Y, bueno. siendo, y siendo reyes, vinieron a ver una representación de la pasión hace el año pasado ¿no? vinieron los reyes y las infantas estuvieron viendo la representación Leonor y Sofía estuvieron aquí viendo en Chinchón la pasión de Chinchón el año pasado pero es muy famosa ¿no? la pasión de Chinchón bueno, la, la pasión de Chinchón al final es una de esas tradiciones y de esa cultura que tenemos en nuestro pueblo que se ha sabido mantener que es una cosa que nace del propio pueblo de la gente del pueblo que fueron precursores de esta representación que es la más antigua de la Comunidad de Madrid y que se lleva a hacer representación presentando más de 60 años. Tú eres vocacional lo de ser político, ¿no? Tú lo tenías claro desde pequeño porque eres descaradamente joven, tienes 36 años y eres el alcalde de un pueblo como Chichón. Vosotros fliparíais. Cuando le viste, 36 años y con esa energía... Bueno, ellos, ellos me, en este caso ellos me conocen desde, desde hace muchos años. <risa> Cuando era un niño, vamos. Cuando era un niño. Yo, Juan Antonio, me gustaría verle de presidente del gobierno. ¿De presidente del gobierno, Juan Antonio? A mí también, a mí también me gustaría. Sí. A mí también, la bueno, verdad. Bueno, ahora estoy poniendo las metas un poco ahí. Yo, de momento, de momento, tenemos bastante trabajo con lo que tenemos ahora mismo y no hay que plantearse otras cosas. Vaya presidente Miguel Ángel, presidente del gobierno. Ya, ya. Bueno, Miguel Ángel es que me quiere bien. Porque hay ahora, mejor que se vaya, ¿eh? Es una opinión, ¿eh? Sí, yo me voy a reservar la opinión. No, yo no sabía que tú no, no te vas a mojar. <risa> <risa> es muy diplomático, Miguel Ángel. A mí me gusta porque es un señor. Como tiene que ser. Un señor. ¿Verdad? Yo, no, yo sé que no, pero bueno. Tú <risa> eres muy periodista. Yo digo lo Cada que quiero ser un señor. Pero, ¿cuándo tuviste claro que querías ser político? Que cuando tuve claro que quería ser político. Es que yo creo que. Igual ninguno... alguien aquí en la plaza tomando sangre dirá, joder, pero. Si al final son. Roberto. Años, Juan son oportunidades que te surgen, es decir, al final tú, tú haces tus estudios, tienes tu trabajo y al final son cosas... Yo para mí esto es muy vocacional, es decir, al final el ritmo y realmente para yo creo que sacar adelante y solucionar los problemas que tiene un pueblo tiene que ser una cosa muy vocacional, aquí vienes a trabajar para los demás, claro. no vienes a trabajar para ti. Eso es mm, lo principal que tienes que tener claro cuando entras en eso. ¿En qué momento? Pues no lo sé, es que esto al final son, son oportunidades... Eh, yo he escuchado de otros políticos, no voy a decir nombres, ni voy a decir ciudades, ni pueblos, eh, 
que decían que no se ganaba dinero siendo alcalde. Digo, no, pero es que si tú eres alcalde o eres político, tú tienes que ayudar a los demás. O sea, es un trabajo muy duro. Es duro, es complicado, son 24-7, Roberto, y son pues, llamadas, eh, un domingo a las 12 de la noche hay un problema y te llaman y un vecino tiene un problema, además que, que, que yo particularmente hablo, mi teléfono lo tiene todo el mundo y hablo todo, con todo el mundo por WhatsApp, sí, yo escribo sí, por WhatsApp pues, y... Porque eh, hablas con Blanca de Balazul, a la cual la saludamos también, que tiene un evento con unos americanos mañana y hemos sí. hablado con ella y, y doy fe, hablas con los ciudadanos de Chinchón por WhatsApp. Sí, es verdad, porque todo el mundo tiene mi número, porque yo estoy aquí y yo al final soy un vecino de Chinchón también y, y, oye, y el trato no tiene que cambiar para absolutamente nada, pero, creo pero que eso es lo principal. Que no como tú. O sea, parece raro encontrarse un alcalde como Juan Antonio, que es como deberían ser todos. La normalidad. La yo, yo creo que sí, vamos. Bueno, cada uno tiene sus formas. Yo, yo entiendo la política en este sentido y yo creo que al final tenemos que estar muy cerca de los vecinos, escuchar mucho, porque al final es la única forma de dar soluciones acertadas a los problemas que tienen. ¿Y es eh, fácil ser alcalde de Chinchón? A ver, ser alcalde de Chinchón, lo primero de todo, es un orgullo. Uh -huh. Roberto, uh -huh. es un honor. Es decir, uh -huh. al final, representar un pueblo con tanta historia, un pueblo con 5.800 habitantes, pero que eh, está posicionado en el mapa, no solo a nivel autonómico, sino a nivel nacional sino, y también a nivel internacional, lo primero es un orgullo y un honor. ¿Es fácil? Pues hay momentos para todo. Llevo uh -huh. relativamente poco tiempo, el próximo lunes hacemos un año, y... Hay momentos para todo. Uh -huh. Hay momentos buenos, hay momentos peores, pero también te voy a decir una cosa, las, cos las cosas cuestan mucho, pero también es cierto que cuando se llega a salir las cosas adelante, al final todo el sacrificio que se ha tenido que hacer, te olvidas de ello y al final te quedas con que todo ha salido para adelante, se ha podido solucionar y eso es un, muy gratificante. Sí. Qué, bueno. Qué bonito, ¿eh? Resulta de trabajo bien hecho. Estás orgulloso de la tarde que tenéis, ¿eh? <risa> Verdad, yo conozco muchos, ¿eh? Y muchas. <risa> Lo estamos, ¿eh? Lo no sabía. <risa> no te he visto la cara, vas a decir. Lo estamos. Lo estamos. Me encanta mi vida. Tiene mucho rollo, tiene mucho rollo. ¿eh? ¿Quién le dio un papel de Jesucristo? ¿Quién le dio eso? ¿Tú vas a ser? ¿Quién reparte esos papeles? <risa> es que me encanta, ¿verdad? Tiene una caña. Además, es capaz de sufrir viendo comer al resto en la cena y aguanta muy bien. No, 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 me gusta. Me has interesado lo que decir en qué momento. O sea, me sí. que no le tengo entrevistas. Si tuviera que entrevistar, es como, es, es, es como tú, es como tú. Nunca la pilla. O sea, no, como yo, ya me gustaría ser como él. A es que tú le preguntas, da igual lo que le preguntes, él sabe dónde salir. Tú le puedes tirar ahí preguntas o puedes adornárselas, da igual, le vas a pillar. Él ya sabe cómo salir, ya tiene la respuesta aquí. ¡Pum! Es que también ha sido político. Lo sí. sabía. Claro. Lo sabía, Jesucristo y político, ya tiene cada vez más papeles. También, también ha sido concejal aquí en el pueblo y se ve quedar bien con casi todo el mundo. Pues bueno, ¿esa va con segundas? ¿Eh? Esa va con segundas, se la tienes con segundas. Esa de, sabe quedar bien con casi todo el pueblo. Hombre, que el 100% es imposible, por eso claro. siempre digo casi. Es que es muy difícil ser político, ¿no? Ahora, hablando en serio, eh, porque contentar a todo el mundo es muy complicado. Es muy difícil contentar a todo el mundo. Fíjate si es difícil que yo en este pueblo he hecho prácticamente de todo. He presidido grupos deportivos, he presidido hermandades de, de Los Santos, un grupo de teatro, o sea, cualquier cosa que se te ocurra de Chinchón, ahí está. Menos político, nunca he tocado la... Porque no ha querido, no te has atrevido. Claro. No, pero tú tienes un nombre muy chulo. O sea, tu nombre es Luis Herrero. Suena ahí muy radiofónico, ¿no? Luis Herrero. Las tardes con Luis Herrero. Paisano de, de Luis Herrero, el periodista claro. Claro, lo que te digo yo, digo, Luis Herrero es un nombre señorial, es algo importante. El vio de mi fuente. No lo sé, del pilón. <risa> Ella se está rápida, ella se está rápida. No, hombre, está bailado, eh. Ahí o sea que se, se llevó a una del pueblo, entonces. ¿Cómo? Se llevó a una chica del pueblo. ¿Quién? Luis Herrero. No, no, no. Ah, no está como broma, no. casi me lo había creído, digo, se cayó ahí a... No, le llevaron, le llevaron. No, 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 no,
segundo, perdón. Va a venir Luis Herrero, no me han dicho Luis Herrero García. Chinchón, Moya, por ejemplo. Hay otro, Moya. Tengo un marqués de Moya y sí es cierto, hay varias familias Moya. Sí, porque junto con otro, García, sí, es cierto que tiene razón, que García, García es muy, 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 es un clásico, pero decimos así. Sí. García viene porque dicen que en guerra, aunque el padre no tenía, García le ponía. Madre de Dios, ¿cómo le ha quedado, eh? ¿Cómo le ha quedado? Y es lo que no has querido presumir siendo político. Me ha valido para el papel, ¿eh? Sí, sí, es que he hecho mucho teatro y me he quedado. ¿Y tú de qué hacías? ¿A ti qué te tocó? Yo era el director. El director. ¿Está listo? El director de la obra. Es que te pega un montón. Miguel Ángel era actor del grupo de teatro que teníamos. Y yo empecé siendo actor aficionado y luego pasé a dirigir. Y Miguel Ángel era actor. Y he tenido el honor de ser ayudante de dirección en una ópera en el Teatro Real de Madrid, delante de Paco Valladares. Ah, qué bueno. O sea, ¿y África a mí qué papel nos darías? África. Yo creo que le diría el de Julieta. ¿Julieta? Ay, qué bonito. Oh, qué bonito. O sea, la pega, además la pega. ¿eh? Tiene, tiene ojos de romántica. ¿Eh? ¿Tienes ojos? Bueno, cuando se entere el palentino, tienes ojos de romántica. Es que soy muy romántica. Madre, está ahí abajo. Has dado en el clavo, Luis. No, has dado en el clavo. No, 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 si tienes ojos de romántica. O al palentino, se lo voy a preguntar. Que se asegura con la audiencia. A mí no te quiero preguntar. Me estás mirando ahí con una cara. No sé qué control me vas a dar, ¿eh? Tú, tú eres un galán. Yo soy el galán. Has visto, me ha dado el de galán. Sería el galán de la película. Es el galán de la película, como John Wayne, ¿no? Pero la aventura. Para callarte habría que meterte de brazo. No, no, yo es el problema que tengo. A mí me echaron de clase porque hablaba. Digo, esto lo tengo que sacar partido. ¿Dónde se habla? Profesiones donde se habla. Digo, periodista, digo, ay. Y además que yo piso todos los charcos. A mí me pone charcos y yo le voy a pisar todos. No dejo uno sano. A mí también me gusta mucho hablar. Algunas veces en las respuestas, yo creo que me tienen que decir, bueno. Tengo alguna anécdota con el señor alcalde que nos tenía alguna conferencia. ¿Se puede contar o no? Y por debajo me está hinchando para que corte porque me lo <risa> <risa> frena, 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 frena. Me, me lanzo. Bueno, además cuando son temas que me gustan, de historia de Chinchón o de los toros, que soy muy aficionado y tal, me vengo arriba y me tienen que parar atrás. No, pero hombre, el alcalde como buen político dice, echa el freno un poco. Ralentiza. Sí, Corta, corta. Corta, corta, sí, corta. corta. <risa> te tienes que llevar también a Miguel Ángel. Miguel Ángel sabe salir. Sí, Miguel Ángel sabe salir de esos... Miguel Ángel, Miguel Ángel no habla mucho, pero mientras que está callado está pensando para dar el golpe. Miguel Ángel no habla mucho, entonces quiere venir. Eso no, 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 todo lo contrario que yo, yo soy más inclusivo. ¿Tú eres del Madrid o del Atlético? Estamos los dos, yo. ¿Del Madrid o del Atlético? Del Madrid, del Madrid. 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 Sí, porque eh, el fútbol entiendo que es algo para divertirte. Por eso me hice de un equipo que gana casi siempre. <risa> muy bien, muy bien. Muy bien. Para ser del Atlético, que está siempre enfadado. Pues, o sea, el, el alcalde del Atlético. O sea, cuando venimos aquí yo vine con la camiseta del Madrid. Porque habíamos ganado la Liga. Y yo vine con la camiseta del Real Madrid aquí, aquí. Es que va. Yo soy del Madrid. Yo soy del Madrid. <risa> Te lo decían como broma. Tienes <risa> que entrar a todos. Poca broma con eso. <risa> 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 Pero bueno. Es, ver, es verdad que viniste con la camiseta del Real Madrid. Claro, vine con la camiseta del Real Madrid. Yo aquí vine con la camiseta del Madrid. Este año, ¿cuándo van a presentar a Mbappé? No me queda claro. Tú seguro que lo sabes. ¿Perdón? Mbappé, ¿cuándo le presentamos? Aquí también son de Madrid, ¿eh? Está claro que son de Madrid, ¿eh? Sí, yo la gente es mayoritaria, no tiene Madrid. Yo creo que el fútbol, como el resto de las cosas, se ha materializado, se ha materializado mucho. Y yo creo que no sienten tanto los colores como se sentían entonces, ¿no? Lo que yo te hablo, la época de Panito, Santillana, de Roque, de Camacho, toda esa gente que además coincidía con, con mi época joven, pues nos veían luchar. Ahora ves un partido, o pues luego ves las crónicas o un poco igual, ¿no? si no hay dinero por medio, además te están besando el señor Pudo ahí y al otro día se cambian de equipo, o sea, que no... Sí, bueno, pero eso hoy en día está a la orden. Además, Miguel Ángel tiene un yerno futbolista que jugaba en el Atlético de Madrid. A ver, pásale, pásale, ya sabía yo que había uno de la Atlético y me he entrado aquí. Este es el yerno de la Atlético. Pero esas cosas... Tocando para el embolado. ¡Ja,
Sí, me ha metido en un lío porque al final eh, Javier, eh, la pareja de mi hija María, eh, no es muy dado a, a, que, a salir en, en medios, ¿no? Eh, eh, sí, es cierto que, bueno, pues eh, él, él, es decir, que él empezó en el Real Madrid. Eh. Ah, ¿ves? Allá en el madridista. Con su hermano Víctor. Mm. Y bueno, pues luego pasó al Atlético de Madrid. Y en el Atlético de Madrid ya Víctor tomó otros derroteros y él terminó en, en el equipo B del Atlético de Madrid. Eh, de ahí eh, pasó al primer equipo y lo cedieron al Liverpool eh, hace 10 años. Eh, luego lo cedieron al Olympique de Marsella. Eh, luego lo, lo cedieron al Sunderland de Newcastle. Y Rafa Benítez lo compró para Newcastle. Uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, sí, allí estuvo hasta en Inglaterra, ha estado fuera de España nueve años prácticamente. Y ahora mmm, tenemos la suerte que juega en España, juega en el Celta de Vigo. ¿En el Celta? En el Celta de Vigo. Con lo cual, yo soy del Real Madrid y del Celta de Vigo. ¿Y el Celta de Vigo? Yo le tengo que conocer a tu yardo. O sea, con esa carrera, ¿cómo se llama esa apellida? ¿No ja que... Javier Manguilla. Hombre, sí, ya no sé quién es. Ya sé quién es, claro. Pues Extrañaba. Yo soy un hombre de tubo. Claro, Javier Manguilla, claro, 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 ya te tenemos aquí. Ahora, cuando sepa que hemos hablado de él, sí, 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 es chicho. Es chinchonete. Es chinchonete. Es chinchonete. Claro. Que tú has sido un futbolista que ha pasado por todas las categorías de la selección española. Sí, sí. Excepto por las frutas. Sí. Además, el nombre del Polideportivo Municipal, eh, hace dos años se puso su nombre en el Polideportivo Municipal. Ah, claro, porque él es de chinchón. No es fácil el mundo del fútbol, eh, para nada. No, no, no es fácil. Eh, eh, ser deportista de élite eh, conlleva mucho sacrificio. Mucho. Y, y yo personalmente lo, lo vivo muy de cerca porque al final. Eh, yo conozco muy de cerca la vida de, de Javier y lógicamente de mi hija y mis nietos y es entrenar casa, entrenar sí. rival, entrenar sí. casa eh, no, no es eso que algunos para futbolistas que salgan de fiesta y demás pero si tú quieres durar en, en, el, en, el, en, en la élite tienes que hacer lo que, lo que en este caso eh, nuestro futbolista de chinchón y, y yerno mío hace pues, eh, increíble, fíjate, nos quedan cinco minutos hemos empezado aquí, nos hemos sentado como estamos tan a gusto ya Tú no cuenta atrás. Esto es como la palabra del teatro cuando se iba a acabar ya la historia. Ya se nos ha pasado el programa. Habéis visto, pero me he quedado con lo de Martillo todo loco, ¿eh? Sí, no sí, lo sabía sí. que era de chinchón. Es de sí, chinchón. Sí. No lo sabía que era de chinchón, pero se me muy buena carrera. Tú fíjate, el Liverpool. Y ahora, ahora está en el Celta de Vigo. El Celta de Vigo, bueno, menos mal que cambiara de entrenador, porque con Rafa Benite mal, ¿eh? Sí, bueno, tuvieron ahí una. Y a Guaspas algún día se le va a acabar la pila. Yo lo sufría, yo lo sufría. Y a Guaspas algún día se le va a acabar la pila, ya es mayor, ya, ya no sé para cuánto le va a durar, ¿eh? ¿A quién? A ya Guaspas. Ah, ya, ah, ya Guaspas, yo creo que no sé si yo creo que el año que viene lo juega ya. Yo creo que sí. sí. Fíjate, yo creo bueno, que ya. A mí, me, a mí me gustaría que jugase un año más. Uh -huh. Parece que es el corazón del Celta de Vigo. ¿eh? Al final eh, hace equipo. Eh, un veterano, yo juego 28 años a balonmano. Y... ¿Y también ha jugado balonmano? Sí. Aquí hace muy todo. <risa> es que a Chinchón no le falta de nada. De... Por Dios, de... es una maravilla. Yo con su mujer y le voy a decir, vaya pinche aquí, tío. Se sabe hacer de todo. Y eso que fue al revés. Y eso que fue al revés. Es un crack, o sea, es un crack, es un actor. Hace de todo, o sea, hace balonmano. O sea, es una máquina. Pues, eh, Tiene los nietos maravillosos y fantásticos. Tremendo. Claro, o sea, eso es, es lo que más orgulloso te sientes. Es el abuelo. Es el abuelo. Es el abuelo. ¿Que me diga Yayo? Sí, no, pero es el abuelo. Eres buen abuelo. Tú te consideras que eres muy buen abuelo. Tenía ganas. Nunca te... A ver cuántas mis hijas me dan mis nietos. Yo no soy capaz de valorarme si soy buen abuelo. Que te lo digan mis nietos. Que me lo digan mis nietos. Cuando son mayores. Cuando se den cuenta. <risa> no, no, pero te digo una cosa. Muchos le meten presión a las hijas o a los hijos. Oye, que quieres ser abuelo. ¿Tú eras de eso? Gracias a tus hijos, oye, que yo quiero ser abuelo o no. No, vamos a ver. Eh, ya soy abuelo. Tengo a la, mi hija mayor que la digo de vez en cuando que se le va a pasar el arroz. ¿Quién? A, a mi hija mayor. ¿Qué pasa? ¿Tiene novio? Está eh, no, tiene, tiene su novio, tiene 33 años. Y... Igual tiene que conocer a otro. No creo que sea el tema ese, pero. Si con eso no funciona la cosa. Pero me gustaría tener algún nieto más. Ah, bueno, eso es una presión. Esa es una presión. <risa> bueno. Miguel Ángel Moya, ha sido un placer y un privilegio estar contigo. Estar con todos los chinchoneses que están en las terrazas ahí y viendo bien. Gracias por abrirnos el pueblo, gracias por, por venir, gracias por compartir con nosotros. Ahora me voy despidiendo de cada uno de vosotros porque ya nos tengo que ir, que se me va el tren. Yo tengo que el tren, que me da trabajo también. Muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias al señor alcalde eh, y que siga trabajando como lo está haciendo, que le queda mucho por trabajar todavía y bueno, pues a la lucha diaria.
Gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, don Luis Herrero, un placer y un privilegio haberte tenido aquí en esta mesa. Nos ha enseñado muchas cosas. Pues lo mismo digo. Chinchón es tan grande porque cada visitante que llega nos deja aquí un trocito suyo y eso nos va a agradecer. Ay, qué bonito. Gracias a vosotros. Es que es un romántico. Yo me llevo de aquí muchas cosas, oye. Voy a usar todas estas frases. Sí. Tú lo sabes, ¿no? Para mis conquistas. Chinchón, Yo esto lo voy a usar. Chinchón tiene un sentido filantrópico muy desarrollado, ¿eh? No, no, me ha encantado. Un placer. Lo mismo Yo, digo, muchas gracias por venir. Bueno, Juan Antonio. Juan Antonio Vega, alcalde de Chincha, muchísimas gracias por abrirnos el pueblo, por recibirnos con tanto cariño. Te tomamos la palabra lo de pregoneros, ¿eh? África y yo vamos a venir. O sea, ya te tomamos la palabra aquí. Tú dinos cuándo tenemos que venir. Bueno, ya, ya, ya lo gestionamos, ya lo gestionamos. Ya lo vemos. Ya lo vemos. No todo es tan fácil como hacer un programa de radio. ¿eh? Uy, 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 hay que negociar. Menos mal que para negociar tenemos a África. Muchísimas gracias, Juan Antonio. A vosotros, Gracias por recibirnos con tanto cariño y con todo, todo amor. Señorita África. Un placer como siempre, un placer. Un placer como siempre. ¿A qué velocidad me vas a llevar para la estación? A la que marca la vía. <risa> ni más ni menos. Se ha hecho diplomática. Pues queridos oyentes, muchísimas gracias. Otro día más en el Buen Vivir, hoy desde la plaza de Chinchón, con toda esta maravillosa gente que está aquí disfrutando y nosotros vamos a disfrutar ahora. Hasta el próximo programa aquí en El Buen Vivir de Multicanal Radio.